ఇన్స్ ఐ నో ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యూ కదా నేను వచ్చానా చెప్పానా కెమెరా ముందు వెళ్ళానా అంటే ఉన్న నలుగురితోనే ఒక బాండ్ క్రియేట్ చేయలేని మనిషి నలభై ఏండ్ల తర్వాత కూడా ఇంకా ఒకరితోని అలాగే ఉంటానా అన్న ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేవ్ చెప్పండి సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దాట్ ఒక మనిషితో ఇంటర్నలీ అండ్ ఎక్స్టర్నలీ ఒక బాండ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఆ బాండ్కి టైం క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మనం ఇద్దరం ఒక సినిమాకి వెళ్ళామా అని కాదు సినిమాలో ఉన్నప్పుడు మన ఇద్దరు బిహేవియర్ ఎలా ఉన్నది అన్నది పాయింట్ మన ఇద్దరం ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామా అన్నది కాదు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఏది నచ్చింది నేను కూర్చొని చెప్పగలగాలి నీకు నచ్చింది నేను ఇంకొకటి ఆర్డర్ చేయగలగాలి ఇంకొకసారి అంత మటుకు అబ్జార్బ్షన్ అనేది లేకపోతే ఒక బిహేవియర్లో ఐ డింట్ ఈవెన్ క్రియేట్ అ బాండ్ విత్ యూ అప్పుడు నిన్ను వదిలిపెట్టి పోవడానికి ఎందుకు ఆలోచన ఇస్ ఇట్ సో ఉన్న కరెంట్ బాండ్లో కరెంట్ టైం కరెంట్ రిలేషన్షిప్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ టైం ఫర్ ఈచ్ అదర్ దట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్ బాండ్ అట్ ఆల్ వదిలిపెట్టి పోవడానికి ఒక్క నిమిషం కూడా పడుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఒకవేళ ఒక అమ్మాయి మీకు నిజంగా నచ్చింది అంటే తన ఇష్ట ఇష్టాలని తెలుసుకుంటూ మీ ఇష్ట ఇష్టాలను కూడా తెలుపుకుంటే ద బాండ్ విల్ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ మీరు అను అన్నది ఏదైతే ఉందో ద ద మూమెంటమ్ ద స్లైడ్ మూమెంటమ్ అంటే ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి స్లైడ్ అయ్యే మూమెంటమ్ అనేది తక్కువ అవుతూ వస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు లవ్ లైఫ్ని కొంచెం ఎక్కువగా మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకునే పర్సన్స్ అమ్మాయిలా అబ్బాయిలా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సెప్షన్ చూడండి నాన్న ఒకవేళ ఒక అమ్మాయికి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఫాదర్ పులిలాగా పెంచాడు అనుకోని అమ్మాయిని షీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వైల్ షీ ఈజ్ హర్ట్ టు ఒకవేళ ఒక అమ్మాయి ఇన్సెక్యూర్డ్గా పెరిగింది అనుకోండి రైట్ అబ్బాయిలతో మాట్లాడకు ఏమై అయిపోతుంది ఈ అబ్బాయిని చూడకు ఏమో అయిపోతుంది రేపు పొద్దున మొగ్గును చూసినా కూడా ఆ పిల్లకి భయం తప్ప ఇంకేం వస్తుంది రైట్ సో తన బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ తన పర్సెప్షన్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ జెండర్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టుడేస్ హర్ బిహేవియర్ ద సేమ్ వే మెన్కి కూడా మెన్ ఏ అమ్మ అయితే నేనున్నాను నువ్వు ఏమన్నా చేయరా అని పెంచిందో ఆ అబ్బాయి వంద సిగరెట్లు చేతిలో పెట్టుకొని కూడా తాగడు అరే నువ్వు సిగరెట్ ముడిత ఈ పగలు కొడతా అన్న పిల్లాడు ఖచ్చితంగా బయట పోయి దమ్ము కొట్టి వచ్చి అమ్మ దగ్గర తిని పడుకుంటాడు so how is the parenting annadi will 100% influence today's behavior of a girl or a boy aa behavior ki taggattu gaane they will revert to a girl or a boy okay then ipudu chaala mandi youth ante ee generation of youth ante 2k early 2k's nunchi and 2020s varaku mm-hmm. kids lo chaala uh, evaluations vachesnai లైక్ మీకు ఎలా చెప్పాలంటే లవ్ చేస్తారు కానీ పెళ్ళి ఇంకొకరిని చేసుకుంటారు పెళ్ళి చేసుకుంటారు కానీ ఇంకొకరితో ఎఫ్ఐఆర్ ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటారు అలా జరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి దీనివల్ల సొసైటీ కూడా చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే లెట్ మీ టెల్ యూ దాట్ దిస్ మల్టిపుల్ బిహేవియర్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బిన్ దేర్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బిన్ దేర్ మన తాతలు చేసినారు ముత్తాతలు చేసినారు బాబాలు చేసినారు నాన్నలు చేసినారు అన్నలు చేసినారు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ డన్ ఇట్ బాయ్ ఓకే మల్టిపుల్ బిహేవియర్ అనేది మెన్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది విమెన్లో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఇట్ కుడ్ బీ ఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి ఎథిక్స్ మారల్స్ అన్నది విమెన్కి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ విమెన్ మొరాలిటీ అంటే ఒక అబ్బాయితోనే ఉండడం మెన్ మొరాలిటీ అంటే ఒక ఎవరితో ఉన్నా వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళతో ఉండడం okay so men morality lines are very different and women morality lines are very different me prathi oka question ki nen i am giving you a wide answer okay instead of giving you a point to point answer now for your question make answer you know if i have to give a long ee multiple nature annadi eppadiki undi kotta em gaadu kaani ivala joint families live kaabatti there is there is only mother and father in the house 
వాడు అలిగిన ఇంట్లో తెలుస్తుంది గుల్గిన ఇంట్లో తెలుస్తుంది హ్యాపీగా ఉన్న ఇంట్లో తెలుస్తుంది పాతకాలంలో మనం అలగలేదని కాదు మనం అలిగాము ఆ అలక తీరింది అవి రెండు పనులు బయటనే అయిపోయేది బాబాయో పిన్నో ఎవరో టేక్ కేర్ చేసేవాళ్ళు ఇంత పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీలో సో అది ప్రతి ఒక్కటి పేరెంట్స్ నోటీస్కి వచ్చేది కాదు చిన్న చిన్నవన్నీ యూనో నలిఫై అయిపోయేవి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ టూ అట్లీస్ట్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటుండే కిడ్స్ ఇంట్లో ఒక పది పిల్లలు ఏడు పిల్లలు అరుగురు పిల్లలు అన్నట్టుండే తాతయ్య వాళ్ళకి నాన్నలు ఇప్పుడు దేస్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ కిడ్స్ అండ్ త్రీ మ్యాక్సిమమ్ యూసీ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అలా ఒకరే ఇద్దరే ఉండడంతో కూడా ఫోకస్ ఇస్ లిటరలీ ఆన్ ద చైల్డ్ కాబట్టి వాడు చేసే చిన్న డీవియన్స్ కూడా మీకు పెద్దదిలా కనిపిస్తుంది నెంబర్ వన్ నా ఈ బిహేవియరల్ సినారియోలో ఒక అబ్బాయిని చూసి ఇంకో అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా లేదా ఒక అమ్మాయిని చూసి తనతో తిరిగి ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ బట్ ఏమనుకోకండి కానీ ఎవడైనా నా పిల్లనే చూడాలి అంటూ ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ని మీరు చూసుకుంటారు ఎవడైనా నా పిల్లకే దండం పెట్టాలి అనుకుంటూ ఒక భార్యని చూసుకుంటారు మీకు నచ్చే గర్ల్ ఫ్రెండ్ హాట్గా ఉండాలి మీరు పెళ్లి చేసుకునే ఆమె ఎవరైనా దండం పెట్టాలి యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ టూ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఫర్ ద గర్ల్స్ యూ లైక్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బాయ్ అండ్ ద గర్ల్ టూ ఓకే గర్ల్ కూడా అంతే గర్ల్కి నచ్చిన అబ్బాయి ఎలా ఉండాలి టూ ఇలా డ్రుమ్ డ్రుమ్ అని తెప్పాలి బాయ్ ఫ్రెండ్ లాగా పెళ్లి చేసుకోవడానికి మటుకు పెద్ద కార్ కావాలి రేపు పొద్దున్న బిడ్డలు కూడా కూర్చోవాలి ఓకే సో we are bifurcating what we want both as girls and boys patakalamlo boys boyfriend a moguda good bad edanna okati source ippudu we are really different oka boyfriend girlfriend behavior lo you want to be as naughty as possible as raunchy as possible as experimental as possible kaani pelli behavior lo you want it to be safe as possible పక్కవాడు ఎవడైనా తలెత్తి చూడాలి నా మొగుని రైట్ పక్కవాడు ఎవడైనా నా నా వైఫ్ని రెస్పెక్టబుల్గానే చూడాలి మళ్ళీ అట్లా రెస్పెక్టబుల్గా చూడాలి అనే పిల్ల నీకు పబ్బుకి రాదు బాస్ కానీ నీకు పబ్బు పోవడానికి పిల్ల కావాలి ఆ పిల్ల గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి రైట్ సో ఒక గర్ల్ని బాయ్ని తప్పబట్టడానికి ఏం లేదు దేవి ఇక్కడ మనం మన ఆశలు అలా ఉన్నాయి ఇవాళ వీఆర్ బైఫర్ కేటింగ్ అవర్ ఓన్ డిజైర్స్ మనం ఎలా డిజైర్ చేస్తున్నామో అలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నాం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నామో అలా మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎలా మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నామో అలాగే జరుగుతుంది సింపుల్ ఓకే దెన్ అండ్ డిజైర్స్ అన్నారు కదా సో మనల్ని ఒక లవ్ లైఫ్ డిజైర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నోయిడేస్ డిజైర్ వచ్చినాక లవ్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తున్నారు సో అలా వెళ్ళడానికి